我先带人久等了。无妨。太医阁那边安排的怎么样了？医生说，你的身子熬不了太久，这下你可以松口气了。苏荣庆将死，只怕舒家听到这个消息，都开心得很呢。是啊，去见一个将死之人，与不曾有过这门亲事是一样的。舒家也犯不着再跟皇上为难了。只是，你以后的日子怕是会苦。以成儿的性格，最容不得别人骗他。木斗已成舟，只好日后再跟他解释。世人都讨厌被欺骗，可谁又能不去面对谎言呢？为娘虽不会武功，各类心法多少有所涉猎。母亲大人谦虚了。太学院收集了天下许多一等一的武功秘籍，母亲大人虽然不会武功，但却早已把秘籍背熟于心。孩儿能有今日的境界，多亏母亲的教诲。如今你能控制脉息，迷惑一手。说明你已经初登了重天境界，你修习邪功，日月同辉。为娘的不知道，又在这么短的时日内，武功突然精进，为娘的亦不知道。孩子，我并非埋怨你有事瞒着我，为娘只是有些担心。是玉怀给我的功法，据他说，这是当年沈泉留给我的。按照这上面说的，找到他当年留给你的那本书和证据，然后找你的母亲讨要公道去吧。他不是杀了沈泉吗？沈泉为何还会传给他功法？他又为何将功法传于你？许多事情，母亲大人都不知道。孩儿日后定会如实相告。可有一件事情，母亲大人非常清楚。可却未曾对孩儿说起过。你是想问，余怀是沈泉当年故意布下的局吗？沈泉用自己的生命帮余怀换得了信任，得以重新布下一局。沈泉并非为了布局，他是为了那个孩子。当年密谋造反之人就是魏云兰，他是把沈泉拨乱反正，所以用那个孩子威胁他，只能让他自寻死路，对吗？还请母亲大人如实相告。是为娘的没用，不能让你无忧无虑的长大，更得眼睁睁的看你沦为皇上的工具。可要是告诉了你所有的真相，你只会陷入无尽的痛苦中。你能怎么样？要为沈泉讨回公道吗？你斗不过他。他为人阴狠，若他知道你将成为他的威胁，哪怕你是他亲生儿子，他也会对你下手。所以，你还是不知道为好。可身为神子，总得做点什么。你身为男儿身，有些事终究是做不到。母亲从小跟他一块长大，情谊深厚。那若是有朝一日要在魏云兰和孩儿之间做出选择，您帮谁
半生浮华，不过是一纸流沙。情深者在，有纸伞下。是天涯，斩不断那一缕月光。你身旁是我到不了的远方。窗外觥筹交错，琵琶声响。何人泛舟忽闪，灯影摇晃。半边天下，不及此刻这一场。却想与你共白发，执手相看，小桥流水又到谁人家？走过几段繁华，蹲过几场落花，人间荒唐又何妨？奈何这江山如花，我愿。孩儿拜见母亲大人，回来就好。看来也没什么大碍，娘就放心了。此番让母亲大人担心，还请您宽恕。这件事情没那么简单。皇帝从一开始就大肆宣扬，舒家世子被掳走，连累了整个大楚，大损我们舒家的名誉。还好你反应快，连日分次派人传话，令沿途百姓得知边境大捷。书皇也算争气，如今战功坐实，我们与白家的联系也更紧密了。你这身风貌也是极好，身披铠甲，便是我舒家的世子。边境磨砺而归，你被掳之事也可以看作是。深入虎穴之举，做得不错。可孩儿惭愧，用这种办法，实在不是君子行径。你做得很好，舒家的脸面最重要。但是，不要低估了魏云兰。他下令和燕国和谈，表面上看是为你讨回公道，实则，是在极力淡化这件事。而且他还制造了一个谣言，说是我们舒家早已私下里和燕国私通，制造战事谋利。好手段。还有一件事情我没有告诉你，你得救的消息传来，他就立刻下旨给你赐婚，说是要尽快为你办婚礼冲喜。母亲，孩儿想去一趟慕容家。秋儿，给我拿杯水。再给我把那衣。见过三小姐。你大可以光明正大的来寻我。光明正大？嗯。你觉得慕容家的人会让别人看你吗？你现在自己什么处境，心里不清楚吗？你还看着你转过去啊！我谢谢你来看我，但是我并不想让你看到我现在这副样子。
，沈从。这些是慕容家一干人等，还真是不在意你死活，也不给你找大夫。这瓶药，每日服上一粒即可。我顺便给你带了一只烧鸡。烧鸡啊！有了它，我还吃什么药啊？这次连累了家里人。家里人有些生气，也是正常的。不过我现在有了这个就够了。呃，嗯，就当我借花献佛了。听说三姐姐私招男人入府，我倒要来看看是个什么货色。四妹妹，这位。是姐姐的一个朋友，三姐姐还有朋友呢。敢问是哪家公子？姓甚名谁啊？凤楼，沈从。好啊，三姐姐，你刚刚才闯了那么大的祸事，险些连累慕容家满门，现在又私招官楼的小官入府，你当真是不要我们慕容家的声誉了？不是的，四妹妹，他只是作为朋友来探望我，并非私会。我呸！一个欢楼小官也配做我慕容家的朋友？到底是个偏房生意，不知礼数。来人啊，给我拆了这个沈从，随我去见母亲。等一下，四妹妹，当给姐姐一个面子。不知羞耻的东西，我乃嫡女，你是什么身份，也配跟我讲人情？无耻！你，你们当真无耻！来人啊，给我绑了！是是。四妹妹，啊！反了！你敢在我慕容家动粗？替他还你。你。这算小惩。你你你要干嘛？你要干嘛？放开我！放开我！让开，不然我会杀了他。沈从，不可！她是我妹妹。她有把你当过姐姐吗？那也是我慕容家的家事。世子大人到。你快劝劝他，让他莫伤我四妹妹。世子大人，我见过你家兄长了。后来我把他赶走了，现在我有点后悔。见到他，我会转告。世子若没别的事，我继续了。继续，掐死了算我的，谁要找麻烦？尽管来找我便是，不是，冲！哎呀，来。来，见过世子大人，你还真是固执啊！上次挨了打，这次还不乖一点？回世子大人的话，这次是他私招男人入府，败坏家风的。愚蠢！本世子要护着的人，就是无论有理没理，是对是错，我都要护着。这件事是没有道理可讲的。嗯
走吧，跟我回家休养。还有很多话要跟你说呢。以后别把手放在本世子脚下，碍事。啊，冲！嗯，这。不合适吧？听闻你从大理寺出来，就一直在家中禁足，想必也没什么好待遇吧？这接二连三的事情，都是受长儿的连累。要不要我给你道个歉呀？啊、哦，岂敢！舒大人，你言重了。舒大人言重了，是婉清自找的，婉清不敢。开句玩笑而已，何必当真呢？不过你以后可以每天来舒家吃饭。这话可以跟慕容家的任何人说，我都认。母亲大人的意思是，慕容婉清。与咱们舒家人一般无二了，啊，成。反正不是外人，吃饭吧。那我先不客气了。太医阁的医手说，苏荣清撑不了多久了，这是秘密，不要外传。嗯。一面为你老师惋惜，一面又觉得。此事挺好，这份心态也是秘密，传出去是要出事的。难道母亲大人也希望他死？不然呢？我与你老师亲近，皇上与你老师也亲近，皇上赐下这门婚事，无非就是想用苏家来制约和削弱我们舒家。我舒柔从来没有觊觎过皇位，但是也绝不允许谁来制约我们。不过现在好了，苏荣清即便是撑到了过门，也撑不了太久。可若是那个苏荣清一直吊着那口气，吊个十年八载，可怎么办？如果他这么坚持的话，那我就送他一程。说他是病死的，想必天下人都信吧。所以这苏荣清进了咱们舒家，就等于进了鬼门关呀、啊。可他毕竟是我老师的独子，所以呀、啊，这是个秘密。除了咱们母女俩，谁知道？谁都得死呀。舒大人饶命！婉清什么都没有听见。舒大人饶命！哎呀，忘记他还在这儿。吃饭吧。你要自尽？是啊，之前不管是在皇上那儿还是在家里，不管什么事情有牵连，至少有你给我当后盾。现在听了你跟舒大人的秘密，而且又是不该听的，我连后盾都没有了。或者实在是太累，还是死了比较轻松。我这会儿正在沐浴，你要死，能不能晚点再死？不行。我就要死给你看，让你以后一沐浴的时候，你就想起我，你沐浴的时候，我的鬼魂就出来给你搓背。
，那你快点死吧！我现在正好想搓背，来。初成，你好狠的心啊！你不仅可以眼睁睁的看着苏荣清死，这就算了，你还能眼睁睁看着我死啊！怎么原来没发觉，你身姿竟然如此好？怪不得沈从对你青睐啊！我跟他什么都没有。那等你跟他有了什么的时候，记得知会我一声。啊，不，我们一会儿去一趟苏府，有些事情得尽早做，私下里处理。我母亲没开玩笑，她真的在计划弄死苏荣清，我就去找她一趟，让她自己退还。这么晚去啊？着火了！快救火呀！快快快快！救火！外面,面发生什么事了？回兄长的话，外面许是走了水。去母亲大人那边看看怎么样？兄长正在练功。这当口身子孱弱，离不得人。喂，再有半炷香，我便可以收工调息。你去吧。是。快快快快快快快，快点，跟上。苏城，拜见苏公子。深夜来访，请恕在下唐突。此番打扰是为了你我的婚事而来，还请公子宽宏配合，解除婚约。此乃苏城悉心于公子，向公子告罪。莫不是世子大人觉得我配不上你？岂敢！各中缘由不便细说。只好当面来谢罪。那若水在下不肯呢？此事对公子来说绝无坏处。只不过，舒城心中却是另有他人，实在不敢辜负公子。世子殿下若是心中有他人的话，到时候再取个策军，我其实也并不介意。我介意，我非常介意。我心里只装了他，没有别人的地方了。那他是何人？一个欢楼的小官。世子大人是要为了一个小官，放弃与苏家的联姻吗？是。我怕世子大人将来后悔。不悔，永远不悔。口气还挺，不过再怎么说也是堂堂舒家世子，怎么能够如此肆意妄为呢？你是谁？我怎么不能来啊？所以你刚才在帘子后面就看着我出丑啊？其实你刚刚说的那些话，我还挺感动的。不枉我为你杀了苏仲卿。怎么样？你去公子那儿看看。你杀了苏荣清，不行吗？
。我来就是为了劝说他解除婚约即可，你何必要杀人呢？哟，你这还心疼人家了？他是我老师的孩子，他没有做错什么。我刚才说的话你都没有听到吗？我和他之间有什么心疼不心疼的呀？刚刚外头那火是你放的吧？咱们一个来杀人，一个来放火，倒是挺般配的。我放火的时候可说了不要伤到人。咱们今天晚上注定要做一对杀人放火的雌雄大盗。他毕竟是我老师的独子，你怎么能如此鲁莽呢？算了，你先走吧。事情已经闹得太大了，我不知道怎么保护你。自边塞一笔，我无时无刻不在想你。我们以后永远不分开了，我向你保证。可此次匆匆一面，你就舍得我走吗？舍得舍不得，又能怎样呢？你快走吧，后面的事我来想办法。来人，听着，苏荣清的事是我舒城做的，与他人无关。这就是你所谓的想办法。见过世子，世子大人，我等是奉苏大人之命前来保护公子的。我不是说了吗？苏荣清的事情是我做的，与他无关。公子，兄长，你们先下去吧，我有话要单独对世子殿下说。是。他们为何叫你公子？你为何能使唤得了苏府的府兵？沈夜，苏荣清，你们是同一个人。苏荣清，见过世子。你溜达。警官，我差点被人逮住了。你见着苏荣清了吗？他同意解除婚约了吗？我刚刚在苏府看到有个人在指挥救火，那个人长得有点像沈夜的人，好像叫做碧玉，还是什么之类的。但是我后来想，哎，不可能的。除非苏荣清就是沈夜，那不可能。为什么不可能？难道就是一个离奇的不能再离奇的男子了？是啊，他还真是个离奇的男子。你没跟我开玩笑吧？沈夜真是苏荣清。嗯，那这算是好事还是坏事？你打算怎么办？我好累了，想早点休息了。啊，你这算不算一举两得、两全其美啊？你也早点休息吧。这几日你总是心神不宁的，有什么心事吗？母亲
，这门婚事一定没有回转的余地了吗？嗯，那苏荣清一定得死。那是以后的事情了。今日进宫，你只管领旨谢恩，旁的不要管。敢问母亲，上次边塞的事情之后，咱们舒家的势力是否更强盛了吗？女帝那边又是否对我们更加忌惮？你问这个做什么？孩儿就是想知道。如果我抗旨，后果会怎么样？你这胆子可真是越来越大了呀！我就是随便问问，母亲不说也无妨。我知道你在想什么，你最好把你那些宽厚仁慈收回去。女帝是不会容忍你抗旨的，因为苏荣清。就是他安排在咱们舒家的眼线，你对他的任何同情，将来都会变成一把利剑，插在舒家的身上。别忘了你自己是谁。宣辅国公舒柔及世子觐见。参见陛下，接旨吧。是。大楚承天，女帝诏令，辅国公舒柔嫡女舒成，才德兼备，忠君爱国，甚得朕心。若冠已过，逢娶亲之时，朕赐之，与苏齐之子苏荣卿成婚，卿辞。谢陛下，世子可以领旨谢恩了。陛下，小女得陛下赐婚，想必是高兴的失了神，臣代她领旨。谢陛下恩典，恕臣不能领旨。世子可是要公然抗旨不成吗？舒城，朕再给你一次机会，收回你刚才的话。臣不能。长儿，行不礼不？臣在。舒城，该当何罪呀、啊？你很勇敢，那好，朕就成全你的勇敢。你这抗旨之罪是逃不了了，来人呐！把书城打入大牢。谢陛下。陛下，小女无知，惹怒了陛下，请陛下恕罪。我看你当着满朝文武的面，还能说出什么徇私的话来？他们舒家真以为他们是大真主了吗？公然抗旨，胆大包天，他们就不怕朕斩了他们满门吗？母皇息怒，母皇息怒，哼，息怒息怒，就知道让朕息怒，朕要你有何用？既然事已至此，我们不如趁此机会。难道你要朕拿性命和大楚的江山去赌吗？儿臣不敢，儿臣一心为母皇分忧。儿臣只是眼见最近舒家形势越来越嚣张，气不过。而且，舒城那个混账东西，竟然敢擅自揣测母皇的意图，还在百姓间颠倒黑白，明明是个俘虏，还被百姓宣传成了英雄。此事若无法加以利用。
不妨怀柔。有什么办法说？母皇，儿臣与书城有同窗之谊，愿前往劝他，让他领旨，再请个罪，莫要辜负了母皇的良苦用心。当然，教训是要给一点的。也好，你去告诉书家，这大楚。还有他们叔家，都是朕一个人的。记住，别把事情做得太僵，让大家都有台阶可下。你去告诉书城，朕念他年幼，不与他计较。儿臣明白，儿臣会让他写下认罪折子，再布告天下。去吧，儿臣告退。陛下，要不让老奴跟着，免得大皇女在气头上，跟世子再发生什……随他吧，也许他的手段管用。公子呢？见过下主。快叫公子来。是。母亲大人，你找孩儿。书城抗旨了，真没想到他会介意到这般地步。这孩子表面上轻了，骨子里可是倔强的很。他明知道皇帝在恼他，他还要戳人家眉头，这不是倔强，这是有点蠢。看样子他是真的生你的气了，让他慢慢想通吧。眼下书家势力正旺，皇上不会对书家动真格的。想必他也是吃准了这一点，也算是粗中有细。按照他这性子，这以后，我还不得日日向他赔罪？内官传出话来，已经派大皇女去训诫了。他只需上个请罪的折子，给陛下一个台阶下，剩下的事我们慢慢筹划。大皇女卫心。心弦。